Limite. Não tinha estendendo aqui. Não tem gente. Já aqui não dá pra ler. Três. Só mais alto ali que eu não escuto direito. Raiz de x. Menos raiz de três. X menos três. Agora a hora de cá. Quanto que é o x? Três. Como é que eu faço para resolver o limite mesmo? Substituo lá. Três. Raiz de três menos raiz de três. Zero. Lá. Zero. 3 menos 3? Zero. Zero sobre zero, qual a tragédia como resposta? Não, não. Aí apago lá o zero sobre zero. Aí pega essa equação. Como ela não é, principalmente por causa da raiz, ela não é equação comum, uma equação polinomial, aí você vai fazer o seguinte. Aí aqui nós vamos usar a mão de um processo matemático que nós aprendemos lá na oitava série, no nono ano. É chamada racionalização. Lá quando você estava estudando radicais e você chegava numa resposta tipo 6 sobre raiz de 2, o professor falou assim, mas a gente não pode deixar a resposta assim. Pode sim, viu? Mas lá fala que Aí fala que tem que racionalizar. Aí o que é racionalizar? Você multiplica isso aqui por um número que o resultado vai continuar sendo isso aqui. Que número é esse? Não. Qual o número que eu multiplico qualquer outro e continua sendo qualquer outro? Tem que multiplicar isso aqui por um. Por um. Só que o um eu posso escrever de diversas maneiras. Eu posso? Nesse caso aqui eu vou escrever um raiz de dois sobre raiz de dois. Raiz de dois sobre raiz de dois é um? Então, 1 um vezes isso vai continuar sendo isso, não vai continuar? Beleza. Então, 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 6 raiz de 2 sobre 4. Ainda dá para simplificar 6 e 4 aqui, mas tá bom. É, ou, oh, desculpe, é 5. É 2. Também dá para dividir, né? Então, olha, esse é o processo de racionalização. E é esse o processo que nós vamos fazer ali agora. Só que ali, no caso, alguém poderia me dizer, ué, professor, mas as raízes já estão no numerador na parte de cima, se eu fizer, eu vou estar fazendo, jogando ela para baixo, que é o contrário do processo da racionalização. Mas tudo bem, vamos ver o que, que vai dar. Só que nesse caso aqui eu tenho uma soma de radicais, no caso da subtração. E aí eu também vou multiplicar por 1. Mas toda vez que eu tenho um binômio, sim, Lá também foi ensinado que a gente multiplica, então, pelo conjugado desse cara aqui. Quem que é o conjugado? É praticamente ele. Só que no meio aqui é menos, lá eu vou multiplicar por mais. Tá? Sobre raiz de x mais raiz de 3. Isso dividido por isso dá quanto? 1. Professor, por que o conjugado? Por que tem que ser um menos ou outro mais? Que aí a gente cai numa outra um outro tópico matemático, que é o produto da soma pela diferença, o um produto notável. E esse produto vai eliminar as raízes. Tá bom? Tudo bem. O meu problema era na parte de cima, não era na parte de cima? Então eu vou multiplicar só a parte de cima. Me ajudem nessa multiplicação. Eu posso usar o produto notável ou posso multiplicar tudo vezes tudo. Então me ajudem aí. Raiz de x vezes raiz de x dá o quê? Isso, raiz de x ao quadrado. Raiz de x vezes ra raiz de 3, raiz de 3x. Menos raiz de 3 vezes raiz de x, menos raiz de 3x. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos raiz de 3 ao quadrado. A parte de baixo não precisa multiplicar. x menos 3 raiz de x mais raiz de 3. Olha o que vai ficar de cima. Raiz de x ao quadrado é quanto? Raiz de 3x menos raiz de 3x, quanto que dá? Zero. Menos raiz de 3 ao quadrado é quanto? 3. Sobre x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Aqui, ó, pergunta a vocês, tem alguma coisa em cima e embaixo que é igual? Isso, aí eu simplifico. 
Aí, é, x menos 3 dividido por x menos 3 dá quanto? 1. Um. Um. Quando de cima agora ali não tem mais nada, aí eu sou obrigado a escrever quem? 1. Um. Então a resposta ficou sendo 1 um sobre raiz de x mais raiz de 3. Aquele, aquela expressão lá no final é o que dessa primeira? É o que? Igual. Então significa que no lugar dessa eu posso pôr aquela, não posso? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Então agora escrevo limite com x tendendo a 3 de quem? 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Vou usar o vermelho aqui porque o azul está acabando. O x é quanto? 3. 3. Vai ficar 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. 1 sobre 2 raiz de 3. Aí chegamos à resposta. Se quiser racionalizar, pode. Se não quiser, não tem problema nenhum. Beleza? Alguma pergunta? Podem copiar aí. Situação B. Resolveu, deu zero sobre zero. Aí você apaga, faz todo o esquema para poder cancelar, para poder resolver. Agora, situação C. Limite tendendo ao infinito. Estou dando ênfase nisso, porque em cada um você resolve de um jeito. E amanhã eu falo, vamos, vamos fazer agora o exercício. Aí tem uns doidos aí que resolve fazer do mesmo jeito para todos. Não vai dar certo. Cada um você resolve de um jeito. Então, tudo bem. Limite tendendo ao infinito. Então, olha a letra A para mim. Limite com x tendendo a mais infinito de 5x ao cubo. E mais? Mais x ao quadrado? Mais x ao quadrado? Mais quanto? Mais um. Vou fazer vermelho porque o azul está aí. Muito bem. Aí a gente começa resolvendo como sempre. Lembrando, o que é o infinito mesmo? É o enumerável, é um número tão grande, é tão grande, tão grande que ele não consegue contar. Aí eu vou pegar esse número e vou elevar ao quadrado. Ele vz vz. Imagina o que, é que vai dar isso. Só a massa da caneta que a gente gastou para escrever isso, esse número é maior que a massa da Terra. Tão grande que for. É. Aí depois ainda vou multiplicar ele por quanto? Depois eu vou pegar esse número e levar ele ao quadrado E somar com aquele resultado anterior Vou somar mais ele Aí já estava grande Aí eu não satisfeito eu Ainda sou mais um O que que deu? Deu super, mega, hiper, plus, infinito Agora, dentro do infinito Eu vou dizer uma coisa para vocês o infinito já era grande, levou o cubo e ficou tão grande. Essas outras somas que eu fiz aqui, olha, não fez nem diferença, nem cosquinha. Então, na verdade, quando você estiver lidando com o infinito, com uma equação polinomial, na hora que você for resolver, você vai descartar parte da sua equação se tiverem os graus inferiores vai ficar apenas com grau superior, quer dizer o grau máximo da equação só com aquele termo algébrico aí você reescreve limite com x tendendo a mais infinito de 5x ao cubo que vai dar mais infinito entenderam isso aí? só vai dar isso professor? não, aí a gente só tem que prestar atenção em algumas situações. Imagine a situação B, que é limite com x tendendo a menos infinito de 5x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Muito bem. Pelo que eu acabei de dizer, o que vocês fazem primeiro? Cancelam os graus inferiores, correto? Aí fica. Limite com x tendendo a menos infinito de 5x ao cubo. Quanto que vai dar isso aí? Vamos ver quem acerta. O que vai dar? Vai dar menos infinito. Por que vai dar menos infinito? Porque número negativo elevado a expoente ímpar continua 
negativo. Como vai ser multiplicado por 5, que é positivo, mais vezes menos, menos. Ok? Outra situação. Limite, 1x um tendendo a menos infinito de menos 5x ao cubo. Vamos escrever o resto. Quanto que vai dar aqui? Aqui já vai dar mais infinito. Por quê, professor? Porque menos infinito ao cubo dá menos infinito. Vezes menos 5, menos vezes menos, fica mais. Então, nessas situações, fique só antenado em relação ao quê? Sinal. Sinal. É que, se fosse assim também, ó. limite, um x tendendo a menos infinito, de 3x ao quadrado. Isso aqui vai dar mais infinito. A base é negativa, só que o expoente é o quê? Par. Par. O resultado fica positivo. Tudo bem nessa primeira parte aqui? Tranquilo? Ou fração? Ah, vamos chegar nessa Essa é a próxima parte. Beleza? Então, querem copiar? Podem copiar. Desse tamanhozinho, tem dia que a resolução lá está desse tamanhozinho ou resolve desse tamanho. Aí a gente vai chegar lá. Então, tá ali, ó. Limite com x tendendo a mais infinito de 6x ao quadrado. Quanto? 6x ao quadrado. Mais quanto? 2x menos 1. Menos 1. Sobre? 3x ao quadrado. Mais x mais 1. Beleza. Lembra das propriedades que a gente fala? Se não é professor, as propriedades é uma bobagem. Não é. Eu podia dividir, jogar o um limite de cima e o um limite de baixo. Eu poderia fazer isso aqui? Se eu poderia fazer, quando eu tiver só com o limite de cima, quando o x está entendendo a infinito, o que eu ia fazer com 1 e com 2x? Não é verdade. Quando eu tivesse calculando só o limite de baixo, o que eu ia fazer com 2 e com x? Então, junto eu também cortei. Então, na verdade, já ficou sendo limite com x tendendo a mais infinito de 6x ao quadrado sobre 3x ao quadrado. Olha, esquece o limite, olha a expressão. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Como é vezes, toda vez que tiver vezes, que tiver em cima e embaixo ou igual, dá para simplificar. x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1. 6 dividido por 3, então, isso aí ficou. Limite, o x tendendo a mais infinito de 2. Lá na propriedade. Limite da função constante, independente do x do quanto que é, dá o quê? Dá a função constante. Então, o resultado aqui vai ser quanto? Beleza? Letra A. Letra B. Vou nem olhar o caminho, mas vai ser parecido. Às vezes eu inverto a B com a C, não tem problema não. Limite, quando x tem já infinito, de... 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x mais 10 sobre é, 10x ao quadrado mais x menos 1. O limite está tendendo ao infinito, tá? As funções são polinomiais, o que eu faço com os graus inferiores? Eu sempre fico. Então o que, que ficou? Limite com x tendendo a mais infinito de 3x ao cubo sobre 10x ao quadrado. Bem, dá para simplificar isso aí? O x dá, não dá? Quantos x que eu tenho em cima sendo multiplicados? E de baixo? Então eu tiro 2 de baixo, 2 de cima. Aí vai ainda sobrar 1 um de cima, não vai? Então vai ficar limite com x tendendo a mais infinito de quem? 3x sobre 10. Não dá para simplificar mais, tá? O x é quanto? 3 vezes infinito é quanto? Dividido por 10 é quanto? Nesse caso, aqui. Tudo bem? Beleza? A letra C, o terceiro exemplo que eu vou fazer, eu vou começar amanhã.